वेलकम टू होम मेड हलो वेलकम टू होम मेड या रम्या सुर्जी नमक ना वेरटटी आईटर किटिल ईटम परचय पड़ा इन करी निकरीपी या भयंर टेस्ट है आलोचिक वाइल वे अत्र टेस्ट है एल्षपुर साधन निकल वेण पर वाली गुण नमक आरुमास कूड़ा कुरुमास कूड़ल ना केड़ा नमुक सूक्षा पटो फ्रिडिल वे क्यों भयं हेलती ना टेस्टीष्टिदा पर नाइटर ट्राई चे नोक अब इतना नोक अं मे आदि चानल का सब्सक्रैइब मरक अब तोटे बेल बट क्लिया या वीडियो नोटिफिकेशन कृत्यु कू अब ना कुर मणकल मणकल अल मणचटी नमुकूर्ति निक चेत या कलो निका तीर चेलिका अत्र कूड़ल वलिए नपयोग ना तीर चुदा ना उपाव पेट पड़ी कुछ नमुक मणकल अरीवन आवश्यक पचमुग अलग कानी चेत या पचमुगि मुड़े चेरतोड़को नि चेक अदा कूड़ा हेलती है आवश्यक करीवेपिल चेरत इन नमक उप चेत उपनिपो निक अंज टेबिस्पू उ चेक वाली स्पूण अंजुण उप उपरुत उप कूड़ा नमक चीत आवाद कलो सूक्षा पेटू अब और को निक या वाली स्पूण अंजुण उप चेत अटरत अलपकूट कूड़िया कुछ अब आवश्यक उप चेत और टीसपू मजी चेत मजी चेपूण टीसपू काय पड़िया या चेत कायम कटिकाय चेक चाइट वरत पड़े और कषण कायट वरतुम पड़ी चेत ना और टीसपू मुलाक पड़ी कूड़े चेरतें पचमुगर ना कूड़ल चेक अद मुलाक पड़ी और अलप चेरता मे निकेड उप निक रीती वे चेत नमुक वे चेरतोड़े नाइट इलाक योजिपी अंशेष नमक नापचार नो रो मिनटो त कहफे वाड़ो तुणी वो मूड़ा ना वाड़ल ना वाड़ल वो मूड़ी तेपा और रु मिनट तेज नमक ऑफ अशेष अवियल पेम वाड़ अलग वे तुणी वो कटि वे मेल नमुक अड़प मूड़ा अब इन ऑफ वेक नापी वटा अब इन इत अच्छे अमक नाला सामयम ते वीडूत तेपी अगने और ऐट दिवस कुरा कुमार वे वी वी करतान अब यानि इन्ले तेपन पिते दस वी या कलिकी अब इन नाम वी अदय तेपा पवान तेपेम रो मिनट तेपी कूड़ा नर तेपी वटी अब ते वे वटी वटी वनोल अब यानि इन तेपे इन्ले तुणियों वाड़ो वे कटि मूड़ी वे तुशेम आविपयशेम अगर डेली तेपी वा अब अदिंग पदक पदक कर वे वटी वरू 
ഇതിപ്പോൾ കണ്ടോ അഞ്ചാമത്തെ ദിവസമായി ഞാൻ തിളപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ജസ്റ്റ് തിളപ്പിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് ആവി പോയി കഴിയുമ്പോൾ കെ മുടി വയ്ക്കും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ ദിവസമായപ്പോൾ നെല്ലിക്ക കണ്ടോ കളറൊക്കെ മാറി കറുത്ത് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് ഇനിയും പച്ച നിറത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ദിവസം എടുക്കുമ്പോൾ തിളപ്പിക്കാൻ നേരത്ത് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ആ കല എടുത്തിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ കുലുക്കി ഇളക്കി കൊടുക്കുക നനവുള്ള സ്പൂണൊന്നും അതിനകത്ത് ഇടരുത് നനവ് ഒട്ടും ഇല്ലാതെ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള സ്പൂൺ വേണം ഇട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ നമുക്കിത് ഇതുപോലെ കുടഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഡെയിലി ഇതുപോലെ തിളപ്പിച്ച് തിളപ്പിച്ച് വയ്ക്കണം അപ്പോൾ പതുക്കെ പതുക്കെ വെള്ളം കണ്ടോ വറ്റി വറ്റി വരുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എട്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ ഒമ്പതാമത്തെ ദിവസമാണ് ഇപ്പോൾ വെള്ളം എല്ലാം നന്നായിട്ട് വറ്റി നെല്ലിക്ക നന്നായിട്ട് കറി കറുത്ത് കരി പോലെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളം നന്നായിട്ട് വറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഒട്ടും വെച്ച് കരിച്ച് കളയരുത് നെല്ലിക്കയുടെ ആ വെള്ളം എല്ലാം ഈർപ്പം എല്ലാം വലിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഈ ഒരു കളറിലായി കിട്ടും കറുപ്പ് നിറത്തിലായി കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ ഇനി ഇത് ഒലർത്തി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രീതിയിലും നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം പക്ഷേ ഇത് ഒലർത്തി എണ്ണയിൽ നല്ലെണ്ണയിൽ ഒലർത്തി സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നാൾ കേടാകാതിരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റും ആയിരിക്കും നല്ലെണ്ണയും കൂടെ വരുമ്പോഴാണ് അത് കൂടുതൽ നാൾ കേടാകാതിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഈ ഒരു പരുവായി കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഒലർത്തി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് ഉലർത്തി എടുക്കാനായിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ നെൽ നല്ലെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയല്ല നല്ലെണ്ണയിലാണ് കരിനെല്ലിക്ക ഉലർത്തി എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു അഞ്ചാറ് ടേബിൾ സ്പൂണെങ്കിലും വേണം ഒരു കിലോ നെല്ലിക്ക ഉലർത്തി എടുക്കാനായിട്ട് കാരണം ആ എണ്ണയും ഉപ്പും ഒക്കെ കൂടെ വന്നാലേ അത് നന്നായിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ഇഞ്ചി ചതച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെറിയതായിട്ട് ചതച്ച് എടുത്ത ഇഞ്ചിയാണ് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇഞ്ചി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നല്ലെണ്ണയിലേക്ക് ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചെടുത്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇഞ്ചി ഒന്ന് വാടി തുടങ്ങിയിട്ട് വേണം വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് അതിന് ശേഷം രണ്ടും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം ഇത് നന്നായിട്ട് വാടി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ കറിവേപ്പിലൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില നമ്മൾ നേരത്തെ ആദ്യം നെല്ലിക്ക തിളപ്പിച്ചപ്പോഴും ചേർത്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് നെല്ലിക്കയിലുണ്ടാവും എങ്കിലും ആ ഉലർത്തി എടുക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ആ നല്ലെണ്ണയിലും കൂടെ കറിവേപ്പില ഒന്ന് മൂപ്പിച്ച് നന്നായിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് കറിവേപ്പിലൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് എല്ലാം മൊരിഞ്ഞു വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കണം നല്ല എല്ലാം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് മൊരിഞ്ഞു വരണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് ചീത്തയാകാതിരിക്കുകയുള്ളൂ ഈ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കേടായി പോവും നിങ്ങൾക്ക് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എടുക്കാനാണ് ഒരു ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ എടുക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉള്ളി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂടുതൽ നാളിൽ ഇരിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഉള്ളി ചേർക്കാത്തത് ഉള്ളി നമുക്ക് കഴിക്കാൻ നേരത്ത് അവസാനം അരിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഇതുപോലെ ബ്രൗൺ കളറാകുന്നവരെ മൊരിച്ചെടുക്കുക ഇനി അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഒന്ന് ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പച്ചമുളകാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ആ ഉലർത്തുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാനായിട്ട് കുറച്ച് മുളക് പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ മുളക് പൊടിയും കൂടെ ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ കറുപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന നെല്ലിക്ക ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാനാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നോ നാലോ കിലോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് കിലോ വരെ നെല്ലിക്കയൊക്കെ എടുത്ത് കറുപ്പിക്കണം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഒരു കിലോ ആകുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇത്രയേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് അധിക നാൾ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പെട്ടെന്ന് തന
ഇത് ഇപ്പം എണ്ണയിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കരിനെല്ലിക്ക റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇതിനി നന്നായിട്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല ഗ്ലാസിൻ്റെ ബോട്ടിലിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണിയിലോ ഒക്കെ ആക്കി സൂക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും കേടാകാതിരിക്കും മിനിമം ആറ് മാസം ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ട് അത് അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഉപ്പ് എണ്ണയൊക്കെ ചേർക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് കൂടുതൽ നാൾ കേടാകാതിരിക്കും അതുപോലെ അതിനകത്തെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് വറ്റി വരാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ആദ്യം കറുപ്പിച്ചെടുക്കുമ്പോഴേക്കും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇനി ഇതിങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തേങ്ങയുടെ കൂടെ അരച്ച് ചമ്മന്തിയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കാൻ നേരത്ത് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇത് കഴിക്കുമ്പോഴേക്കും കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളിയോ സവോളയോ കൂടെ ചെറുതായിട്ട് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്ത് കഴിക്കുക ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ കഴിക്കുന്നതിലും ടേസ്റ്റ് ആണ് ഉള്ളിയോ സവോളയോ കൂടെ ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലും ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഇതുണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് അറിയിക്കുകയും വേണം എല്ലാവരും താഴെ കമൻറ്റ് ഇടുകയും വേണം അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പിയായി കാണാം താങ്ക്